సార్ ఇంకోటి ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ నీ రీప్లేస్మెంట్ దీంట్లో మెయిన్లీ ఏంటిదంటే అనస్తీష ఇవ్వడం అంటే ఫిమరల్ బ్లాక్ ఆర్ ఫి ఏది అడక్టార్ కెనాల్ బ్లాక్ వల్ల చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పేషెంట్కి ఇచ్చే అనస్తీష తక్కువ ఉంటుంది కండరాలు తొందరగా కోలుకుంటాయి సేమ్ డే నిలబెట్టచ్చు సేమ్ డే నడిపించవచ్చు సో వాళ్ళ రికవరీ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అంటే జనరల్ అనస్తీష కానీ ఎపిడూరల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఎంటైర్ బాడీ కానీ లోయర్ బాడీ కానీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి మసిల్స్ రికవర్ కావడానికి టైం పడుతుంది యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే బ్లడ్ క్యాథటర్ వేయవలసి ఉంటుంది అది లేకుండా మనము ఫాస్ట్ ట్రాక్లో అంటే సింపుల్ అంటే ఓన్లీ రీజనల్ అనస్తీష ఇచ్చేసి విత్ మల్టీ మోడల్ అనాలజీసియా అండ్ పేషెంట్ కంట్రోల్ అనాలజీసియా అంటే ఫిమరల్ నువ్వు చూసినట్టు ఫిమరల్ కెనాల్లో క్యాథటర్ పెట్టి స్పెషల్ పంప్ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైమ్ యూ ప్రెస్ ది బటన్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డోస్ అక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు అవసరం ఉన్నంతనే పెయిన్ రిలీఫ్ పెయిన్ మెడిసిన్ రిలీజ్ అవుతుంది తర్వాత ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఇంజక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్ పెయిన్ రిలీఫ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంజక్షన్ తీసుకోవాలి కానీ ఇంజక్షన్ మధ్య చాలా టైం ఉండవలసింది ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉండవలసి వస్తుంది అది దానికి అడ్వాన్స్డ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పేషెంట్ కంట్రోల్ అనాలిసి మీ చేతుల్లో ఉంటుంది ఎప్పుడు బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు స్మాల్ డోస్ అండ్ ఇది దీంట్లో కంట్రోల్ ఉంటుంది యూ కెనాట్ ఓవర్ డోస్ బికాస్ ఒకసారి ఆ టైంలో ఎన్నిసార్లు ప్రెస్ చేసినా కూడా ఎంత మనము సెట్ చేసామో అంతే మెడిసిన్ రిలీజ్ అవుతుంది సో అండ్ ఎక్కడ ఎక్కడ అంటే బాడీ మొత్తం వెళ్ళదు ఎక్కడైతే పెయిన్ నర్వ్స్ ఉన్నావో అక్కడే రిలీజ్ అయ్యి మనకు నీ జాయింట్ సప్లై చేసే నవ్సే పెయిన్ రిలీఫ్ ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రిమైనింగ్ మసిల్స్ నార్మల్ ఉంటుంది మనం నార్మల్గా తినడానికి మన నార్మల్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది యూరినరీ సిస్టమ్ క్యాథటరీ అనవసరం ఉండదు నడవచ్చు నిలబడవచ్చు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫాస్ట్ రికవరీ ప్రాబబులీ వన్ డే అడ్మిషన్తోనే ఇంటికి పంపించవచ్చు సార్ ఇంకోటి వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా భయపడేది సార్ కాంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి నీ రీప్లేస్మెంట్కి అని చెప్పి సో దీని గురించి కాంప్లికేషన్ జనరల్లీ నీ రీప్లేస్మెంట్లో ది బిగ్గెస్ట్ కాంప్లికేషన్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ ఇట్స్ ఎ రియల్ డిజాస్టర్ అండ్ ఇట్స్ ఎ నైట్ మేర్ ఫర్ ఎనీ ఆర్థోప్లాసీ సైజ్ సో ఇన్ఫెక్షన్ ట్రీట్మెంట్ కంటే ప్రివెంట్ చేయడము చాలా ఇంపార్టెంట్ నీవు చూసినట్టు ఆటోమేటిక్ థియేటర్స్లో ల్యామినార్ ఫ్లో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ అండ్ హీప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అంటే లోపలికి వచ్చే ఎయిర్ ఎవ్రీ అవర్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఫిల్టర్స్తో ఏది ఫిల్టరింగ్ చేసి లోపలికి వస్తుంది అంటే ట్వంటీ టైమ్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది లోపల ఉన్న ఎయిర్ త్రూ మైక్రో ఫిల్టర్స్ హీప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ దానివల్ల ఏముందంటే ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంటుంది దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ ప్రిమెంట్ చేయడానికి వీలవుతుంది అలానే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఇన్ ద ఆపరేషన్ థియేటర్ తక్కువ ఉండాలి నెంబర్ ఆఫ్ మూమెంట్ తక్కువ ఉండాలి అలానే మనము ప్రతి ఆపరేషన్కు కంప్లీట్ డిస్పోజబుల్ గౌన్స్ కానీ డిస్పోజబుల్ డ్రేప్స్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్ చేసే పరికరాలు కూడా డిస్పోజ్ చేస్తాం సింగిల్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాము దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫెక్షన్ ప్రివెంట్ చేయడానికి వీలవుతుంది అలానే ప్రొఫిలాక్టిక్ డోస్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేస్తాం ప్రాబబ్లీ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ దానివల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అవుతుంది బట్ ఇవన్నీ చేసినా కూడా దేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ జనరల్గా అబౌట్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఇస్ కామన్ బట్ ఇండియాలో ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ మోర్ మేబీ ఐ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉండడానికి ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ అవర్ జనరల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ నాట్ వెరీ క్లీన్ అండ్ సమ్టైమ్స్ వీ బ్రేక్ దీస్ ప్రోటోకాల్స్ దానివల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రాబబ్లీ అంటే నో ఆపరేషన్ ఈజ్ వితౌట్ కాంప్లికేషన్ సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ కాంప్లికేషన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది కామన్ కాంప్లికేషన్ నీ రీప్లేస్మెంట్లో ఏంటిదంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఇంప్లాంట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆ ఇంప్లాంట్ తీసి కొన్ని రోజులు ఆగి 